Hi students, welcome to Entria. In this class, we shall discuss about origin of cooperative movement, history of cooperative movement, other than cooperation and other economic systems, that is capitalism and socialism. In the class, we will cooperation and we will Cooperation de Adambam Enganiana, as in the history Enganiana, other word than a cooperation num much economic system Tamilola, Bendam, a legal, as in the Vetias Engala in the Giana, other word than a Rochdale Pioneers Society. In the Giana number in the class, discuss here and later. Kerala Bank in the notification number Pradeshiche Rikiana Kerala Bank Assistant Grader Prasti Lege PSC application called for Chiana at Rikiana by the single than the notification by room upon the Mala entry up Biovichita Namla Kritima at Laru Padana Ridi Perjitale Namuka Idubolella competitive examination Vijayan at Sadi Yu. If the Namuka were in the subjectical in the Parana, the cooperation principles and practices, other than the banking, auditing, cooperative auditing, accounting, either K and Sadarana, Namuka Pradishika on the cooperation. I went the better Namka Kudel Mark Namka Avada Ariel Namka Kudel Mark in Amla questions Namka Pradeshi Ganga and cooperative Megalima I went the better Saharana Stavana Manalo, Kerala Bank and one another. About the new entity to the Yarred Upper Namala Arabicia and the dead Tudakam and Nola de Lele. Cooperation. Adine Kuricha Namka in the introduction in the Lanale Namka, Kurchika Irigal Namka, Bansilaka and the item. The word cooperation is derived from the Latin word cooperary, which means work together. Cooperary in the Rena or Latin word in the Nana. Cooperation in the Lavaka, and died again. So that next examination is another. The word cooperation is derived from the Latin word dash. You change it to cooperary. Cooperary in the Lavaka in the Artham and the Nichinil work together. Very much a property cooperation in the Virginia Ladana law. But to be order or Provartanamana. A cooperary in the Latin made it on a cooperation in the Lavaka originated the trouble. In ordinary sense, cooperation means working together jointly. Ordinary sense in the Mulla Sadarna cooperation in the Varjal, Namu Deshigin and Dana working together jointly. Allow Uturmoyo to go there or a little proud of them. Saharich Prouti, Adana cooperation. Namna Sadarna language in the cooperation in the original. Angana Kumanisilaka. You get a Urimichi Kuduna, Algolke, and they can put the egg a little chin down. Other question down about them. They have some economic aim which, which they cannot achieve by individual isolated action. Our can they put the egg a Sampatika Thalperium undown. Ah, Sampatiga, Thalperium, Avarke, what take you taking the night Sadigilia? Angana Vimbule, Palla, Victigal, Urimichi Gainale, Palaka Idanga, Sadima. But the cooperative banker and the Mulka are another dana. Algala, Re, Cherry Jerry and the Chebangala, Saharana, Sankatile, go to the Chevigim. Saharana Sanka in theim, Apa is so Argano Paisiki Avchia or Guaipanago. 
എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമയം വായ്പയ്ക്ക് ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വായ്പ നൽകുക വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കുക ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റാളുകൾക്ക് വായ്പ നൽകുക നിക്ഷേപം സ്വീകരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് റേസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫണ്ടിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ പല വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാലോ പല തുള്ളിപ്പെരുവെള്ളം എന്നാണല്ലോ പറയാം അപ്പോൾ പല വ്യക്തികൾ ഒരുമിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ പണത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഒരാൾക്ക് ആ ഫണ്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് പണം ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ സാധാരണ നിലയിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്യുക സാധാരണ ആളുകൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിനെ സമീപിക്കും ആ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് വായ്പ നൽകും ഈ ബാങ്ക് വായ്പ നൽകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പല വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നിക്ഷേപ സംഖ്യ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് വായ്പ നൽകുക അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കു പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഹാവ് സം ഇക്കണോമിക് എയിം വിച്ച് ദ കനോട്ട് അച്ചീവ് ബൈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐസൊലേറ്റഡ് ആക്ഷൻ ദ ആർ ഗൈഡഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് കോപ്പറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം അതാണ് എന്താണ് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക ഓരോരുത്തരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക അതാണ് കോപ്പറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം ഓരോരുത്തരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എല്ലാവരുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലെ അംഗങ്ങളായിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതാണ് കോപ്പറേഷൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈച്ച് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഫോർ ഈച്ച് ദെൻ കോപ്പറേഷൻ ആൻഡ് അതർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സഹകരണവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളും തമ്മിൽ ഉള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയുക നമുക്കറിയാം മറ്റ് ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാപിറ്റലിസം ഉണ്ട് സോഷ്യലിസം ഉണ്ട് മിക്സഡ് ഇക്കോണമി ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പല സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യലിസവും ക്യാപിറ്റലിസവും സഹകരണവും എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡീമെറിറ്റ്സ് എന്താണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അണ്ടർ ക്യാപിറ്റലിസം ഓൾ ഈസ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓരോരുത്തരും വിചാരിക്കുക എന്താണ് ഇതെല്ലാം എനിക്കുള്ളതാണ് ഓൾ ഈസ് ഫോർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ അവൻ പരമാവധി വെട്ടിപ്പിടിക്കാനാണ് അവിടെ നോക്കുക ആൻഡ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫോർ ഹിംസെറ്റ് അവൻ മറ്റൊരാളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടോ ഇല്ല അവൻ സമ്പാദിക്കുന്ന മുഴുവൻ അവനുള്ളതാണ് അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പവർ ആണ് അതായത് എന്തോരം വേണമെങ്കിലും അവിടെ സമ്പാദിക്കുക അവിടെ യാതൊരു നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല യാതൊരു ലിമിറ്റ് ഇല്ല സർവതന്ത്ര സ്വതന്ത്രരാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് മറ്റൊരാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അവിടെ അവൻ നോക്കാറില്ല അവൻ്റെ ക്ഷേമം അവൻ എത്രമാത്രം സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയും അത് പരമാവധി മാക്സിമം സമ്പാദിക്കുക ഇനി സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് എന്താണ് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുക അണ്ടർ സോഷ്യലിസം ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഫോർ ഓൾ ആൻഡ് ഓൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ ഓൾ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഫോർ ഓൾ അവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് പ്രാധാന്യമില്ല ഓരോ വ്യക്തികളും ജോലി ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ വ്യക്തികൾക്ക് അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എല്ലാവരും അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു ആർക്കും സ്വന്തമായിട്ട് അവിടെ സമ്പാദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അവർ പണിയെടുക്കുന്ന ആർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് കൊടുത്തോളും അതാണ് അവിടെ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽ
സമൂഹം അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റി അതിനാണ് അവിടെ പരിഗണന അവിടെ സോഷ്യലിസത്തിൽ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചാണ് വ്യക്തിക്കാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ സോഷ്യലിസം സോഷ്യലിസത്തിൽ വ്യക്തികൾക്കുള്ള ആ ഒരു താല്പര്യം അതിനവിടെ യാതൊരു പരിഗണനയില്ല ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യം ഇല്ല നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് സമ്പാദിക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വീട് പണിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ വസ്ത്രധാരണ അതും പ്യർ സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് എല്ലാം സ്റ്റേറ്റാണ് തീരുമാനിക്കുക എങ്ങനെയുള്ള വീട്ടിൽ താമസിക്കണം എങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നടത്തണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസും അത് തീരുമാനിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റാണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് യാതൊരു പ്രാധാന്യമില്ല ഇനി ക്യാപിറ്റലിസത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് കാണിക്കുക ദർ ഈസ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പവർ ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ കോൺസെൻട്രേഷനുമാണ് അതായത് സ്വത്ത് കുമിഞ്ഞുകൂടുകയാണ് ഓരോ വ്യക്തികൾ കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഓരോ മൊണോപ്പൊളി കുത്തക സ്ഥാപനങ്ങളാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുക പണം ഏതെങ്കിലും കുറെ വ്യക്തികളിൽ കുമിഞ്ഞു കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അവിടെ യാതൊരു കൺട്രോളില്ല അപ്പം അവിടെ റിച്ച് ബിക്കം റിച്ചസ്റ്റ് പോർ ബിക്കം പോറസ്റ്റ് അതാണ് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക പണമുള്ളവൻ പണക്കാരനായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും പാവപ്പെട്ടവനോ അവൻ പാവപ്പെട്ടവനായി തന്നെ തുടരും കോരന് കഞ്ഞി കുമ്പിളിൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പാവപ്പെട്ടവൻ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കും പണക്കാരൻ അവന് ആവശ്യം പോലെ പണം ഉണ്ടാക്കാം കാരണം മറ്റു ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവിടെ ഒരു മൊണോപ്പൊളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തക അവരുടെ താല്പര്യം മാത്രം നോക്കി പണം സമ്പാദിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ധനം കുമിഞ്ഞു കൂട്ടുമ്പോൾ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നവർ നോക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്നും പാവപ്പെട്ടവനായിട്ട് തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ കഴിയുക സോഷ്യലിസത്തിലെ ലാക്ക് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഇക്കണോമിക് പവർ അതാണ് അതിൻ്റെ കാതലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കോപ്പറേഷൻ വാസ് കൺസീവ്ഡ് ആറ്റ് ദ ആൻസർ ടു ദ ഇൻജസ്റ്റിസ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ദോഷ വശങ്ങളുണ്ട് കാരണം എന്താണ് അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ പൗരന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അവിടെ പ്രശ്നമല്ല സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് അവർ എന്നും പട്ടിണിയും പരിവട്ടവുമായിട്ട് അവർ അവരുടെ ജീവിതം തുടരേണ്ടതായിട്ട് വരികയാണ് എന്നും ചൂഷണം ചൂഷണത്തിൻ്റെ പാരമ്യതയാണ് അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറെ ദൂഷ്യ വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ അനീതികളിൽ അനീതികൾ ക്യാപിറ്റലിസത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെ മറികടക്കാം അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തി ചിന്തിച്ചപ്പോഴാണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ഒരു ആശയം ഗർഭധാരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് എ വയാ മീഡിയ ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് കോപ്പറേഷൻ ഇതൊരു മധ്യമ മാർഗമാണ് സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും നല്ല വശങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മധ്യമ മാർഗം സോഷ്യലിസത്തിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെയും ദോഷവശങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മേന്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വശങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം അതാണ് കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോപ്പറേഷൻ ഈസ് എ വയാ മീഡിയ ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യലിസം ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം കോപ്പറേഷൻ ഈസ് എ സോഷ്യോ ഇക്കണോമിക് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം കോപ്പറേഷനെ നമുക്ക് 
അതൊരു സോഷ്യൽ സിസ്റ്റമാണ് അതൊരു ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ഇതാണ് സോഷ്യലിസവും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസവും കോപ്പറേഷൻ തമ്മിൽ ഒരു കമ്പാരിസൺ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ചില നിർവചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓരോ കോപ്പറേറ്റേഴ്സ് സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സി ആർ പി അദ്ദേഹം കോപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ട്രേഡിംഗ് ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ദ വീക്ക് ആൻഡ് കണ്ടക്ട് ഓൾവേസ് ഇൻ ആൻ അൺസെൽഫിഷ് സ്പിരിറ്റ് ഓൺ സച്ച് ടേംസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഹൂ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു അസ്യൂം ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് മേ ഷെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിവാർ ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിഗ്രി ഇൻ വിച്ച് ദ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദയർ അസോസിയേഷൻ എന്താണ് സി ആർ പി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ഈസ് ആൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ട്രേഡിംഗ് അതായത് ഒരുമിച്ച് വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷൻ ഒറിജിനേറ്റിംഗ് ദ വീക്ക് ഇത് സാധാരണ പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇത് രൂപീകരിക്കുക കാരണം അവർക്കാണ് പരസ്പര സഹായം ആവശ്യമായിട്ട് വരാം അതിന് പണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ ഒരു ആശ്രയം അവിടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ പാവപ്പെട്ടവനെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റുള്ളവരുടെ സഹായം അവർക്ക് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പാവപ്പെട്ട ആളുകളാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനിൽ മുൻപന്തിയിൽ വരിക ഇനി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന ആളുകൾ എങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് കണ്ടക്ടർ ഓൾവേസ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും കണ്ടക്ടർ ഓൾവേസ് ഇൻ ആൻ അൺസെൽഫിഷ് സ്പിരിറ്റ് ആർക്കും അവിടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമില്ല ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ആ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ഇനി ആ പ്രവർത്തന രീതി അതിൻ്റെ ടേംസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓൺ സച്ച് ടേംസ് ദാറ്റ് ഓൾ ഹൂ ആർ പ്രിപ്പയർഡ് ടു അസ്യൂം ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് അതായത് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം ആ അസോസിയേഷനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം അങ്ങനെ മെമ്പർമാരായിട്ട് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് മേ ഷെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിവാർഡ്സ് അതിൻ്റെ റിവാർഡ് പങ്കുപറ്റാനായിട്ടുള്ള ഒരു അർഹത അവർക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നമുക്ക് പങ്കാളികളാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം അതാണ് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സ് മേ ഷെയർ ഇൻ ഇറ്റ്സ് റിവാർഡ് ആ റിവാർഡ് എങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് ലഭിക്കുക അത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഓരോരുത്തർക്ക് ലഭിക്കുക ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിഗ്രി ഇൻ വിച്ച് ദ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദയർ അസോസിയേഷൻ എത്രമാത്രം അവർ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ പങ്കാളിത്തം എത്രമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് റിവാർഡ് ലഭിക്കുക നമുക്കറിയാം സൊസൈറ്റികളിൽ ഇപ്പോൾ ഡിവിഡൻഡ് ലഭിക്കുന്നു ഓരോരുത്തരും പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ക്യാപിൽ എത്രയാണോ അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡിവിഡൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിൽക്ക് സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ബോണസ് ലഭിക്കുന്നത് അവരാക്കുന്ന പാലിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റിയിലാണെങ്കിൽ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വാല്യൂവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ പ്രപ്പോർഷൻ ടു ദ ഡിഗ്രി ഇൻ വിച്ച് ദ മേക്ക് യു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദയർ അസോസിയേഷൻ അപ്പോൾ സി ആർ എഫ് എ സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്രകാരമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മറ്റ് ചില ഡെഫിനിഷനുകൾ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഹൊറേസ് പ്ലങ്കറ്റ് എന്താണ് സഹകരണത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഹൊറേസ് പ്ലങ്കറ്റ് കോപ്പറേഷൻ ഈസ് സെൽഫ് ഹെൽപ്പ് മെയ്ഡ് ഇഫക്റ്റീവ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ ഓരോരുത്തരെയും ഇപ്പം സഹായം ആവശ്യമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുന്നത് ഇഫക്റ്റീവ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയി മാറണമെങ്കിൽ അവർ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം 
ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സാധ്യമാകണമെങ്കിൽ അവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഓർഗനൈസേഷനിൽ പങ്കാളികളാകാനായിട്ട് തയ്യാറാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഹി സംഡ് അപ്പ് ദ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷൻ ഇൻ ത്രീ ഫേമസ് മാക്സിംസ് ഫറീസ് പ്ലങ്കറ്റ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ദ തിയറി ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കോപ്പറേഷനെ മൂന്ന് വാക്കുകളിലേക്ക് ചുരുക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബെറ്റർ ഫാമിംഗ് ബെറ്റർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ലിവിംഗ് ബെറ്റർ ഫാമിംഗ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുക നന്നായി കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സാധ്യമാകും ബെറ്റർ ബിസിനസ് നമുക്കറിയാം പല ബിസിനസ്സുകളുടെയും റോ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും അങ്ങനെ നല്ല രീതിയിൽ കാർഷിക മേഖലയും നല്ല രീതിയിൽ വ്യാവസായിക മേഖലയും വളർന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പരിണിത ഫലം എന്താണ് ബെറ്റർ ലിവിങ് നല്ല ഒരു ജീവിതം സാധ്യമാകും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കോപ്പറേഷനു കൂടെ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ല രീതിയിൽ കൃഷി ചെയ്യാനായിട്ട് സഹകരണം നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു വായ്പ ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിത്ത് ലഭിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ കാർഷിക അനുബന്ധമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ ബെറ്റർ ഫാമിംഗ് അവിടെ നമുക്ക് സാധിക്കും ബെറ്റർ ഫാമിങ്ങിലൂടെ അപ്പൊ കൂടുതൽ കാർഷിക മേഖല അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു ആ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നമുക്ക് വ്യാവസായിക ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ട്രേഡിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പൊ നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ്സിനെയും വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ നല്ല കൃഷിയും നല്ല ബിസിനസ്സും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും അങ്ങനെ ആളുകളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ നമുക്ക് നല്ല ജീവിതം നമുക്ക് സാധ്യമാകും അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കും ഓപ്പറേഷനിലൂടെ സാധിക്കും അതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അപ്പോ ഹൊറൈസ് പ്ലങ്കറ്റാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ത് ബെറ്റർ ഫാമിംഗ് ബെറ്റർ ബിസിനസ് ആൻഡ് ബെറ്റർ ലിവിംഗ് ഇനി ഐ സി എ സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് ഇന്റർനാഷണൽ കോഓപ്പറേറ്റീവ് അലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹകരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ ലെവലിലുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ സഹകരണത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് ഐ സി എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഓപ്പറേഷൻ ഇസ് ആൻ ഓട്ടോണമസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺസ് united voluntarily to meet their common social and cultural needs and aspirations through a jointly owned and democratically controlled enterprise endha yana ala parayunnathu cooperation is an autonomous association of persons vyaktigale samayadaya munnotu varigiyana arre compulsion avade illa അപ്പൊ അത് ഒരു ഓട്ടോണമസ് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സൺ ആണ് യുണൈറ്റഡ് വളണ്ടറിലെ അവര് ഏക മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കമ്പൽഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ വരുന്നതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് ടു മീൻ ദർ കോമൺ സോഷ്യൽ കൾച്ചറൽ സോഷ്യൽ ആൻഡ് കൾച്ചറൽ നീഡ്സ് ആൻഡ് ആസ്പിരേഷൻ അവരുടെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള മാനസികവുമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആശയ അഭിലാഷങ്ങൾ ത്രൂ എ ജോയിൻലി ഓൺ ആൻഡ് ഡോമോ ഡെമോക്രാറ്റിക്കലി കൺട്രോൾഡ് എൻ്റർപ്രൈസ് അതായത് കൂട്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻലി ഓൺ എല്ലാവരും ഉടമസ്ഥന്മാരായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന 
ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ ആ സംവിധാനത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിക്കുക അവിടെ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതൊന്നും സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഒരു ജനാധിപത്യ രീതിയിലൂടെ എല്ലാവരും ഉടമസ്ഥന്മാരുള്ള അംഗങ്ങൾ ഉടമസ്ഥന്മാരെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം മെമ്പേഴ്സ് ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാം അല്ലെ അപ്പോ കൂട്ടായ അവകാശികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉടമസ്ഥര് ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിലൂടെ അവര് സ്വമേധയ ഒന്നിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ അവർ ഒന്നിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം അവരുടെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹ അഭിലാഷങ്ങൾ സാധ്യമാകുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അസോസിയേഷനാണ് നമുക്ക് സഹകരണം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ആരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ സി എ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനാണ് അപ്പൊ സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് സി ആർ ഫെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു ഒറൈസ് പ്ലങ്കറ്റ് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ സി എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡെഫിനേഷനും നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മള് നേരത്തെ നമ്മള് സഹകരണവും മറ്റ് സാമ്പത്തിക ക്രമങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചും കൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ആ ഏരിയയിൽ നിന്നൊക്കെ സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ പോരായ്മകൾ ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് capitalism is an economic system in which business and industry are organized and carried for the profit by private enterprise with the minimum of government enterprise capitalism the kurichu namukku aprakaram namukku nirvajikkanayittu sadhikkum capitalism is an economic system adu oru sampathika kramam aanu അവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇൻ വിച്ച് ബിസിനസ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് അവിടെ കച്ചവടങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായവും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ അത് നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫോർ ദ പ്രോഫിറ്റ് ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആണ് അതിൽ പ്രവർത്തിക്കുക ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി പ്രൈവറ്റ് എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് അവിടെ കച്ചവടവും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായവും നടത്തുന്ന അവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിത്ത് മിനിമം ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇടപെടൽ അവിടെ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിതമായ ഇടപെടലുള്ള ബിസിനസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയ്ഡ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ് സ്വന്തമായിട്ട് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അത് പരമാവധി ലാഭം ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വ്യവസായം അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യം നടത്തുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക ക്രമമാണ് ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് ആൻ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം in which business and industry are organized and carried for the profit by the private enterprise with the minimum of government interference in capitalism capital will control all other means of production capitalism tinte mattu prathegadiyana ella means of production alleyil factors of production capital kudade four factors of production capital kudade land labor and organization അപ്പൊ ലാൻഡ് ലേബർ ആൻഡ് ക്യാ ഓർഗനൈസേഷൻ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലാണ് പണമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതാണ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസം ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ ബട്ട് ഇൻ കോപ്പറേഷൻ ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ഓൺലി എ സെർവൻറ്റ് ക്യാപിറ്റലിസത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എല്ലാം പണത്തിൻ്റെ മുകളിൽ വരുന്ന പറക്കില്ല എന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് ദ മാസ്റ്റർ പക്ഷെ കോപ്പറേഷനിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക capital is only a servant ഒരു സെർവൻ്റിന്റെ റോൾ ആണ് ക്യാപിറ്റലിന് പണത്തിനല്ല അവിടെ പ്രാധാന്യം മനുഷ്യനാണ് അവിടെ പ്രാധാന്യം പക്ഷെ ക്യാപിറ്റലിസത്തിന് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുക ക്യാപിറ്റലിലാണ് പ്രാധാന്യം ഇൻ ക്യാപിറ്റലിസം മണി റൂൾസ് മാൻ 
but in cooperation man rules money capitalism's pratheka endana panam aanu manushine niyandrikkune pakshe cooperation il ki vannalo manushine aanu panam thane niyandrikkunathu adana parayunnu ini capitalism money rules man but in cooperation man rules money ini mattonu parayana capitalism tries to accumulate wealth Capitalism Paramavadi Sambatha Kunnu Uttu Gadaana Capitalism Then Let's Shem But in Cooperation Tries to Distribute Wealth In An Equitable Manner Cooperation Is Thikin Thil Aana E Panam Urimichu Kutti Kaya Nyeet Ad Equitable Aya To Distribute Yeh Ella Avarukkum Thulya Maya Reedhi Ila Nyeh Oru Udhira Arakha Maya Reedhi Ila Ad Vidharan Chiyya Pidu Ga Ad Aana Cooperation Parikani Kinn Adu Alla Adhe Panam Capitalism is business without morality. Capitalism is not a morality. It 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 is not a morality. Ali lah tu, hari mainji ini dulu ya. Adalah apa yang business without morality. Orang morality ni lah tu business ahan. Kalau mahu di lawan dagangnya, hari kau tidak elemen dulu ya. Adalah orang tu jendela ni. Tapi cooperation is morally bankrupt. Cooperation ni 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 morally Ara ini kundu payisi nak, itu lada lala orang lelishim. Jangan tinde, alih alih member mari de, cemam urapu eriti, as tawar itu nila nilkan, awisya mai itu lala awam matre. Sahirana, tila nampak kananai itu sahdi kulo, alih alih sahirana tawar nanggalai, nampak kananai itu sahdi kulo. Orang le, amida mai itu lala fees kulo, alih alih charges, orang orang le dahgilya. Orang orang ke perempuan di cemam urapu eriti, ada orang sahirana tinde lelishim. Alpun nashtam, ipa nama mula jela season orang lagu bawa orang cendana ni, Christmas cendana kan, nama kita kanan itu sah diem. Paling itu matra lah, abad itu nama uli ya. Apa, ini le pinil lecian dah na, orang orang le cuci nanti le nanti sampresi kya, adanya ini le lecian. Apa, orang le morality apply to business, adanya orang orang kanan itu sah diem. Apa, capital sesi le perhati orang orang le. Akan dalam kita kandu kerjanya. Ini sosialisme itu lagi kita guna guna kerana dalam ini sahaja kita. Sosialism is a system in which all means of production are under the control of the state. All means of production, dalam kerana land, labour, capital, land organisation. Ini adalah dengan utama arahan state. All factors of production are controlled by the state. Ini adalah sosialisme itu guna guna ini sahaja. In this system, state will be the supreme authority. Paramadhi Gairi is the supreme power in the state and the government. All means of production are controlled by the state. There is no individual consideration. Vekti galkku avanda parigana ne ilya. State angana ella tindayim udama. Vekti swadhandarim ayil vekti. Tiap orang mau ayat orang na beri perigi, perigi ni orang nak korang kahana ni. Itu sahaja. Semua orang ni saman macam orang. Adakah orang itu dah? It is a planned and controlled system which aims at social development. Pertama ayat planning orang itu buat orang. Wajah wajah cerita tu dengan orang ni orang ni orang nak korang kahana ni itu sahaja. Orang itu planned and controlled system orang. Sebab ayat control orang orang kahiri orang boleh. Orang orang waste stages korang kira. Alangkah macam ini, dalam cuci tangan kita perlu juga. Alangkah samuhiya aga dengan kita perlu juga. Berikan kontrol sistem mana, which aims at social development. Ini ada tujuannya samuham awalnya walaianam. Alangkah dari bakti walaianam itu lah, tidak lah. Awalnya walaicha itu adalah samuham tidak walaicha yang kita perlu awalnya undang mereka. Ini adalah social sistem yang perlu kita lakukan dalam ini sahaja. Ini sahaja nanti anda pelik lola ni cerita tu yang kuricu, nama kita cerita pas cahat ni tu lagi boh boh, nama kita ni anak kanan ni desa history of cooperative movement. The cooperative movement began primarily in Britain and France. 
ബ്രിട്ടൻ അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസ് ഇവിടെയാണ് സഹകരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദ ഏലിയസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് എ കോപ്പറേറ്റീവ് കംസ് ഫ്രം ഫെൻവിക് സ്കോട്ട്ലൻഡ് വെറിൻ മാർച്ച് ഫോർട്ടീൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതിയാണ് പെൻവിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഒരു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം ഉത്ഭവം കുറിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ സംഘം പിന്നെ ബേർലി ഫർണിഷ്ഡ് കോട്ടേജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു കോട്ടേജില് ലോക്കൽ വീവേഴ്സ് മാൻ ഹാൻഡിലെ സാക്ക് ഓഫ് ഓട്ട് മേൽ ഇൻറ്റു ജോൺ വാക്കേഴ്സ് വൈറ്റ് വാഷ്ഡ് ഫ്രണ്ട് റൂം ജോൺ വാക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീടായിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ വൈറ്റ് വാഷൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് റൂമിൽ ഇവർ ഒരു ചാക്ക് ഓട്ട് മീൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവരൊരുമിച്ച് ചേർന്ന് അത് വാങ്ങി അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു ആൻഡ് ബിഗാൻ സെല്ലിംഗ് ദ കണ്ടൻസ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് അവർ വിൽപ്പന നടത്തിയത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് അവർ അവിടെ സാധനങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തി അങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ സഹകരണത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നു അതായത് കുറെ ആർട്ടിസാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നെയ്ത്തുകാർ ലോക്കൽ വീവേഴ്സ് അവരെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർക്ക് ഭക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഓട്ട് മീൻ ഓട്ട്സ് അത് അവർ ചാക്ക് വാങ്ങി അവർ മൊത്തമായിട്ട് ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിൽ ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ അത് ഷെയർ ചെയ്തെടുത്തു അപ്പോൾ സഹകരണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയം അവിടെ ഉത്ഭവിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സഹകരണ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക അപ്പം അതിനെ നമ്മൾ പെൻബിക് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി എന്ന് നമുക്കതിനെ നാമകരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അവിടെ ഒത്തുകൂടി പെൻവിക് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടിയ ഈ വീവേഴ്സ് ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവർ ഒരു ഓട്ട്മീൽ അവർ ചാക്ക് വാങ്ങി അവർ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റിൽ അവർ സപ്ലൈ അവർ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു രീതിയാണത് അല്ലേ നമ്മൾ കൺസ്യൂമർ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് കാണുക സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിൽ വാങ്ങിയിട്ട് മെമ്പേഴ്സിന് റീറ്റെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കൗണ്ടർ റേറ്റിൽ അതായത് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ വില കുറച്ച് വിതരണം ചെയ്യുക അതാണ് കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് അവിടെയും നടന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു സഹകരണ സംഘം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് ആദ്യത്തെ സഹകരണ സംഘത്തിൻ്റെ ഉത്ഭവം അപ്രകാരമാണ് എന്നാണത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് ആ സംഘത്തിനെ നമുക്ക് എന്ത് പേരിൽ നമുക്ക് ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഫെൻവിക് വീവേഴ്സ് സൊസൈറ്റി അതൊരു കൺസ്യൂമർ സൊസൈറ്റി ആയിരുന്നു എന്നും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ദെൻ അതിനുശേഷം അത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങളും സഹകരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ പിന്നീട് ബ്രിട്ടനിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രാൻസിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം റോബർട്ട് ഓവനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മുന്നോട്ട് വന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടുള്ളതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും പലതും സക്സസ്ഫുൾ ആണ് റോബർട്ട് ഓവനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് അധികം പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പല സംരംഭങ്ങളും വരികയും പക്ഷെ പലതും കുറച്ച് നാൾ പ്രവർത്തിച്ച് പിന്നീട് അതൊക്കെ നാമാവശേഷമായി പോവുകയൊക്കെ ചെയ്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പുതിയ ഒരു സംരംഭം അവിടെ ഉദയം കൊള്ളുകയാണ് ദ റോച്ച് ഡെയിൽ പൈനേഴ്സ് എന്താണ് റോച്ച് ഡെയിൽ പൈനേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി ആരായിരുന്നു അതിൻ്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്ക ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ദ റോച്ച് ഡെയിൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനേഴ്സ് സൊസൈറ്റി വാസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് 
റോച്ച്ഡൈൽ പയനിയേഴ് സൊസൈറ്റിക്ക് ആരംഭം കുറിക്കുന്നത് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർട്ടിസാൻസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ കോട്ടൺ മിൽ അറ്റ് റോച്ച്ഡൈൽ ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഈ സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് ട്വന്റി എയ്റ്റ് ആർട്ടിസാൻസ് കരകൗശല വേലകളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് പേര് കോട്ടൺ മില്ലിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇരുപത്തെട്ട് പേര് റോച്ച്ഡൈൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒത്തുകൂടി അങ്ങനെയാണ് അവരാണ് ഈ റോച്ച്ഡൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനേഴ്സ് സൊസൈറ്റി സ്ഥാപിച്ചത് ദ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനേഴ്സ് ആർ റിഗാർഡ് ആസ് ദ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ സ്റ്റോൺ ആധാരശില ഭാഗ്യവരാണ് ആര് ഈ റോച്ചഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് അവരെ ഫൗണ്ടർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് മോഡേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും അവരെന്താണ് ചെയ്തത് ദ പോൾഡ് വൺ പൗണ്ട് പെർ പേഴ്സൺ ഫോർ എ ടോട്ടൽ സം ഓഫ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പൗണ്ട്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇരുപത്തെട്ട് പേരാണല്ലോ ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ പൗണ്ട് വീതം എടുത്തു അങ്ങനെ ഇരുപത്തെട്ട് പൗണ്ട് ക്യാപിറ്റലുമായിട്ടായിരുന്നു അവരുടെ പ്രവർത്തനം ഇനീഷ്യലി ദർ വർ ഓൺലി ഫോർ ഐറ്റംസ് ഫോർ സെയിൽ അവർ തുടങ്ങിയ ആ സംഘത്തില് അതും ഒരു കൺസ്യൂമർ സംഘം തന്നെയാണ് നാല് ഐറ്റംസ് ആണ് അവർ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫ്ലോറ് ഓട്ട്മീൽ ഷുഗർ ബട്ടർ സാധാരണ ആളുകളുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതാണ് അവരവിടെ വാങ്ങി വിൽപ്പന നടത്തിയത് ദ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേർ ഫസ്റ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോച്ച് ഡെയിൽ പൈനിയേഴ്സ് അവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവർ ചില തത്വങ്ങളൊക്കെ രൂപീകരിച്ചു ആ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർ പ്രവർത്തിച്ചത് ആ തത്വങ്ങൾ പലതും മാറാതെ ഇന്നും നില നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ മോഡേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൽ സഹകരണ തത്വങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആധാരം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് അടിസ്ഥാനം കൊടുത്തവരാരാണ് ഈ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ആണ് സഹകരണ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ആരുടെ വകയാണ് റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ അതിന് തുടക്കം കുറച്ച ആളുകൾ ഈ സൊസൈറ്റി ടോട്ട് ലൈൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രീറ്റിലാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് ടോട്ട് ലൈൻ ടു അതുകൊണ്ട് ആ സൊസൈറ്റിയെ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് സൊസൈറ്റിയെ ടോട്ട് ലൈൻ ടു സ്റ്റോർ എന്നും അറിയപ്പെടാറുണ്ട് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ചാൾസ് ഹൗവാർത്ത് ആണ് പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് ചാൾസ് ഹൗവാർത്ത് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സെക്രട്ടറി ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച ആരാണ് ജെയിംസ് ഡാരി അപ്പൊ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ദ ആർ ദ ഫൗണ്ടർ ഫാദേഴ്സ് ഓഫ് കോപ്പറേറ്റ് മോഡേൺ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ദി സൊസൈറ്റി ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ടോട്ട് ലൈൻ ടു സ്റ്റോർ ദ പ്രസിഡന്റ് ഓഫ് റോച്ച്ഡൈൽ പൈനേഴ്സ് സൊസൈറ്റി ചാൾസ് ഹൗവാർ സെക്രട്ടറി ജെയിംസ് ഡാലി റോച്ച്ഡൈൽ ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനേഴ്സ് സൊസൈറ്റി വാസ് രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റി സാക്ട് സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നില് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രണ്ട്ലി സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ റോച്ച്ഡൈൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനിയേഴ്സ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തപ്പെട്ടത് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെർ ഫസ്റ്റ്ലി ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് അവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സഹകരണ സംഘം പ്രവർത്തിച്ചത് അതാണ് കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആദ്യമായി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരാണ് റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ആണ് സെവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വേർ ഡെവലപ്ഡ് ബൈ റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ഏഴ് സഹകരണ തത്വങ്ങളാണ് റോച്ച്ഡൈൽ പൈനിയേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ സഹകരണ തത്വങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനെ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുക റോച്ച്ഡൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക റോച്ച്ഡൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര എണ്ണാണ് സെവൻ റോച്ച്ഡൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണുള്ളത് അത് ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് സഹകരണ
the first one is democratic control matrana open membership limited interest on capital patronage dividend cash trading political and religious neutrality promotion for education oru onnu endana ennu adu aa vakkalil thanne vyaktamana adond kodala ene kurichu nammal discuss cheyanta karyam illa democratic control nu janadhipathya reethiyilulla varana samvidhanam open membership aarkum open aayittu ile membership yadu restriction illa thanne namukku membership aarkum venil kittum limited interest on capital adhaayathu oru oduthil ethrayaana modakku mudile ആ അത്രയും മാത്രമേ അവരുടെ അവർ അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പേറ്റർണേജ് ഡിവിഡൻഡ് പേറ്റർണേജ് ഡിവിഡൻഡ് ആദ്യമായിട്ട് കൊടുത്തത് ആരാണ് റോച്ചഡൈൽ പൈനീഴ്സ് ആണ് ക്യാഷ് ട്രേഡിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പല സഹകരണ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുകയും അത് പിന്നീട് ഇല്ലാണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അവിടെ ക്രെഡിറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് അത് പലതും നശിച്ചു പോകാൻ കാരണം അതുകൊണ്ട് ഈ റോച്ചറൈൽ പൈനീഴ്സ് ക്യാഷ് ട്രേഡിങ് മാത്രമേ അവിടെ നടത്തിയുള്ളൂ ക്യാഷിനുള്ള വ്യാപാരം മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് ട്രേഡിങ് ഇല്ല പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റി രാഷ്ട്രീയമായിട്ടും മതപരമായിട്ടും അവരൊരു ന്യൂട്രൽ ആയിട്ടുള്ള ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാത്തൊരു സമീപനമായിരുന്നു ഒരു മതത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിനോടോ അവർക്ക് പ്രത്യേക മമത ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പ്രൊമോഷൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഈ സഹകരണത്തെ കുറിച്ച് പരമാവധി ആളുകൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കുക അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പലരും ആ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങളാകാത്തത് അപ്പൊ അത് പരമാവധി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക ഇതും ഈ റോച്ചറേ പ്രിൻസിപ്പൾ ആ ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പലതും ഇന്നും അതേപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സെവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് കൺട്രോൾ ഓപ്പൺ മെമ്പർഷിപ്പ് ലിമിറ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ പേറ്റർണേജ് ഡിവിഡൻഡ് ക്യാഷ് ട്രേഡിങ് പൊളിറ്റിക്കൽ ആൻഡ് റിലീജിയസ് ന്യൂട്രാലിറ്റി പ്രൊമോഷൻ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് മൂവ്മെന്റ് ഒറിജിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിന് കോപ്പറേഷനും അതർ ഇക്കണോമിക് സിസ്റ്റം സോഷ്യലിസവും ക്യാപിറ്റലിസവുമായിട്ട് എന്ത് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു അതുപോലെ ആദ്യത്തെ സഹകരണ സംഘം ഏതായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ കോപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി റോച്ചറൈൽ സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇക്വിറ്റബിൾ പൈനീഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ റോച്ചറൈൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് സെവൻ കോപ്പറേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മൾ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും ആ ക്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് ഓക്കെ നോ വി ക്യാൻ കൺക്ലൂഡ് ഓക്കെ താങ്ക് യു